ത്രയംബകം യജ வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்புக்காக சாந்தலட்சுமி முதன்மை நிகழ்வுகள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வசந்த உற்சவம் பங்குனி உத்திரத்தன்று வைகை வடக்கரையில் எழுந்தருளல் பாளையங்கோட்டை ராஜகோபால சுவாமி கோவில் பங்குனி பிரமோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகல தொடக்கம் கெரக்கோடஹள்ளி மாரியம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர திருக்கோவிலில் கோடை வசந்த உற்சவ விழாவில் சுவாமி ஊஞ்சலில் எழுந்தருள்ளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர திருக்கோவிலில் பங்குனி மாத கோடை வசந்த உற்சவம் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது தொடர்ந்து நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் நாள்தோறும் மாலை சித்திரை வீதியில் அமைந்துள்ள வெள்ளி அம்பல மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பங்குனி உத்திர சுவாமி புறப்பாடு வரும் முப்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ளது அன்று காலை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் புறப்பட்டு வைகை வடக்கரையில் அமைந்துள்ள செல்லூர் திருவாப்புடையார் கோவிலில் எழுந்தருள்வார் அங்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும் அடுத்த மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்த உற்சவம் நடைபெறுகிறது வெள்ளியம்பலத்தில் எழுந்திருக்கு பத்து நாளைக்கு சாமி இங்கே இருக்கும் வியாழக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கும் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் சாமியை வந்து தரிசித்தா ரொம்ப நல்லது விசேஷமான நாள் சாமிக்கு அலங்காரம்லாம் பண்ணுவாங்க கடைசி நாள் அவங்க எல்லாமே அபிஷேகம் பண்ணி திருப்பி கொண்டு போயிடுவாங்க சாமி வேண்டியிருக்கேன் நல்லா நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் நான் வருஷம் ஃபுல்லாக பண்டிகை அது இது வந்து கோடைக்கால வசந்த திருவிழான்னு ஒம்பது நாள் நடக்கும் அலங்காரம்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசுமாடு ஒட்டகம் எல்லாம் வரும் மேலே கொட்டுதலை எல்லாமே புறப்பட்டு வருவாங்க முறைப்படி சாமியை மூணு சுற்று சுற்றுவாங்க கோயிலை சுற்றுற மாதிரி நம்ம மூணு சுற்று சுற்றி ஊஞ்சலில் உட்காரந்து அலங்காரம் பண்ணி சிறப்பு தரிசனம் எல்லாம் பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்ல அலங்காரம்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பாளையங்கோட்டை அருள்மிகு அழகிய மன்னார் ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற பங்குனி பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றத்தில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பழமையான வைணவ தலங்களில் பாளையங்கோட்டை அருள்மிகு அழகிய மன்னார் ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோவிலும் ஒன்று சிறப்புமிகு இத்தலத்தில் பங்குனி பிரம்மோற்சவம் ஆண்டுதோறும் விமர்சையாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டிற்கான பங்குனி பிரம்மோற்சவம் இன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது முன்னதாக அதிகாலையில் பாமா ருக்மணி சமேத ராஜகோபால சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது பின்னர் பல்லக்கில் கொடிப்பட்டம் எடுத்து வரப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர் திருவிழா வரும் முதல் தேதியும் தாமிரபருணி தீர்த்தவாரி இரண்டாம் தேதியும் நடைபெற உள்ளன
தருமபுரி மாவட்டம் கெரக்கோடஹள்ளி அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் காரிமங்கலம் அருகே உள்ள கெரக்கோட அள்ளியில் அருள்மிகு விநாயகர் கோனூர் மாரியம்மன் ஊர் மாரியம்மன் ஆகியோர் கோவில் கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகின்றனர் இக்கோவிலில் திருப்பணிகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி குடமுழுக்கு விழா தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது கணபதி ஹோமம் உள்ளிட்ட யாகசாலை பூஜைகள் பெண்கள் முளைப்பாறி எடுத்தல் புனித நீர் கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன யாகசாலை பூஜைகள் நிறைவு பெற்ற நிலையில் கடம் புறப்பாடு செய்யப்பட்டு புனித நீர் கொண்டு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது பின்னர் அந்த புனித நீர் பக்தர்கள் மீதும் தெளிக்கப்பட்டது மேலும் குடமுழுக்கையொட்டி கோனூர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டன இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் இந்த கோயில் வந்து முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழை சாமியாரால் உருவாக்கப்பட்டதா முந்நூறு வருஷமா ரொம்ப பழமை வாங்கி இருந்தது வெகு சிறப்பாக நடந்தது கும்பாபிஷேகம் நாங்கள் எல்லா பொதுமக்களும் எல்லாரும் வந்து நல்லா வணங்கிட்டு போனாங்க அதனால் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோங்க நாங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் கோயில் இனிமேவும் நல்லா வளர்ச்சி அடைந்து எங்களுக்கு நல்ல அருள் கொடுக்கணும் நாங்கள் நம்புகிறோம் கோனூர் மாரியம்மன் கோயில் இது முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இருந்தப்போ மிகவும் சிறப்பாக செஞ்சாங்க அதனால் வந்து கோயில் புதுசாக செஞ்சு இன்னைக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் செய்கிறோங்க மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கோயில் இது ஆடி மாதம் ஆனால் பதினெட்டு அன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாம் ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கூழ் எடுத்துன்னு வந்து ஊற்றுவோங்க இங்கே நினைச்சது நடக்கும் இந்த சாமி வணங்கிட்டு போனால் எல்லாமே நடக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருள்மிகு அகஸ்தீஸ்வர திருக்கோவில் பங்குனி பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் சிறப்பாக தொடங்கியது பொன்னேரி அருள்மிகு ஆனந்தவழி வளம் கொண்ட அகஸ்தீஸ்வர திருக்கோவிலில் பங்குனி பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டு கொடியேற்றப்பட்டது அப்போது சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்களை முழங்கினர் திரண்டிருந்த பக்தர்கள் ஓம் நமச்சிவாயா என்று பக்தி முழக்கமிட்டனர் தொடர்ந்து பஞ்ச மூர்த்திகள் வேதி உலா நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாமக்கல் நரசிம்மர் கோவில் பங்குனி விழா கொடியேற்றம் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி தேர் திருவிழா விவரம் விளம்பர் இடைவெளிக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன நாமக்கல் அருள்மிகு நரசிம்மர் சுவாமி திருக்கோவில் பங்குனி தேர் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது வரும் முப்பத்தோராம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது நாமக்கல் நகரில் சால கிராமத்தில் குகை கோவில்களாக அருள்மிகு நாமகிரி தாயார் உடனுரை நரசிம்மரும் அருள்மிகு அரங்கநாயகி தாயார் உடனுரை அரங்கநாதர் கோவிலும் உள்ளன நரசிம்மர் திருக்கோவில் முன்புறம் பதினெட்டு அடி உயரத்தில் அருள்மிகு ஆஞ்சநேயர் எழுந்தருள்ளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் சிறப்புமிகு நரசிம்மர் திருக்கோவிலில் பங்குனி மாத திருவிழாவையொட்டி இன்று காலை மேஷ லக்கணத்தில் கோவிலின் தங்க கொடி மரத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது பின்னர் கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு ஆராதனை செய்யப்பட்டது இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்
இத்திருவிழா பதினைந்து நாட்கள் நடைபெற உள்ளது நாள்தோறும் நரசிம்மசுவாமி நாமகிரி தாயார் அரங்கநாதர் அரங்கநாயகி உள்ளிட்டோர் வெவ்வேறு வாகனங்களில் வேதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் விழாவின் ஏழாம் நாள் அன்று நரசிம்மசுவாமிக்கும் நாமகிரி தாயாருக்கும் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும் முப்பத்தோராம் தேதி அன்று திருத்தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது சேலம் அருள்மிகு காவடி பழனி ஆண்டவர் திருக்கோவில் பங்குனி திருவிழா குடியேற்றத்தில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலம் ஜங்ஷன் ஜாகீர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் மிகவும் புகழ்பெற்ற திருக்கோவில் அருள்மிகு காவடி பழனி ஆண்டவர் ஆசிரமம் இந்த திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தமிழ் மாதங்களில் பல்வேறு விழாக்களும் நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் அதே போல இந்த ஆண்டும் பங்குனி உத்திரம் திருநாளையொட்டி கொடிக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு உற்சவ மூர்த்திக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தி மிசைக்க திருக்கோவிலில் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக அதிகாலை முதல் விநாயக பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகளும் முருக பெருமானுக்கு சங்காபிஷேகம் மற்றும் பால் இளநீர் பஞ்சாமிரதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து அருள்வாக்கு சோமசுந்தரம் தலைமையில் மகா ஹோமம் நடைபெற்றது பின்னர் மூலவருக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இந்த வைபவத்தை காண அப்பகுதியிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை வழிபாடு செய்தனர் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய இந்த பங்குனி உத்தர வைபவத்தில் தொடர்ந்து பதினோரு நாட்களுக்கு பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பங்குனி உத்தர திருத்தேர் நிகழ்ச்சி அடுத்த சனிக்கிழமை அன்று நடைபெறுகிறது சென்னை அருள்மிகு வடப்பழனி ஆண்டவர் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற பங்குனி உத்தர கொடியேற்றத்தில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை தரிசனம் செய்தனர் சென்னை அருள்மிகு வடப்பழனி ஆண்டவர் திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி உத்தர திருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான பங்குனி உத்தர விழாவையொட்டி சன்னதி முன்புள்ள குடிமரத்தில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன பின்னர் விழா தொடங்கியதன் அடையாளமாக வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை தரிசனம் செய்தனர் பங்குனி உத்தரத்தையொட்டி சிறப்பு லட்சார்ச்சனை நடைபெற உள்ளன சிவகங்கை அருள்மிகு காசி விஸ்வநாத திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற பங்குனி உற்சவ கொடியேற்றத்தில் பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை அருள்மிகு காசி விஸ்வநாத திருக்கோவிலில் பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி மூலவர் சன்னதி முன்பு உற்சவர் முருகப்பெருமான் தேவியர்களுடன் சர்வ அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினார் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க கொடிவஸ்திரம் கோவில் உள் பிரகாரத்தில் வலமுறுதல் நடைபெற்றது பின்னர் கொடிமரம் அபிஷேகங்கள் நிறைவு பெற்று கொடியேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை வழிபட்டனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்கடையூர் அருள்மிகு அபிராமி அம்மன் உடனுரை அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோவில் விழாவில் 
சிறுமை ஞானத்தில் நடைபெற்ற தீர்த்தவாரியில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு புனித நீராடினர் திருக்கடையூர் அருள்மிகு அபிராமி அம்மன் உடனுரை அமிர்த கடேஸ்வரர் கோவில் புராண வரலாற்று பெருமை மிக்கது பக்த மார்கண்டேயருக்காக யமன இறைவன் சம்காரம் செய்து பின்னர் அவரை உயிர்ப்பிக்க செய்ததாக புராண வரலாறு அறியப்படுகிறது மார்கண்டேயின் வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப திருக்கடையூரை அடுத்த திருமை ஞானம் என்ற இடத்தில் கிணற்றிலிருந்து கங்கை நீர் வெளியேறுவதாக ஐதீகம் இதனை காசி சுப தீர்த்தம் என்று அப்பகுதி பக்தர்கள் அழைக்கின்றனர் பங்குனி மாதத்தில் இந்த கிணறு தோன்றியதால் பங்குனியில் இங்கு தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது ஆண்டிற்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இந்த கிணற்றில் புனித நீராடு அனுமதிக்கப்படுவதால் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் வந்திருந்தனர் நாள்தோறும் திருக்கடையூரில் சுவாமி அம்மாளுக்கு இந்த கிணற்று நீர் மாட்டு வண்டியில் எடுத்து செல்லப்பட்டு அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது இந்த வழக்கம் போல நூற்றாண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெரம்பலூர் மதன கோபால சுவாமி கோவில் பங்குனி பெருவிழா கோவிந்தா முழக்கத்துடன் கொடியேற்றம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன தருமபுரி மாவட்டம் கொட்டுமாரண அள்ளியில் உள்ள அருள்மிகு சோமேஸ்வர திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற சண்டியாகத்தில் பக்தர்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் கொட்டுமாரண அள்ளியில் உள்ள அருள்மிகு திரிபுர சுந்தரி உடனுரை சோமேஸ்வர திருக்கோவில் பழமையும் புகழும் மிக்கது இத்திருக்கோவிலில் சித்தர்கள் மற்றும் மகான்களால் வழிபாடு பெற்ற பெருமைக்குரியது சிறப்புமிகு கோவிலில் திருப்பணிகள் நடைபெற்றன இதனிடையே சோமேஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜைகளும் சண்டி யாகமும் நடைபெற்றது யாகத்தில் விவசாயம் செழிக்கவும் தொழில் வளம் பெறவும் வேண்டுதல்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு செய்தனர் உற்சவர்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டன சிவனடியார்கள் இறைவனை போற்றி பாடல்கள் பாடினர் பெரம்பலூர் அருள்மிகு மதன கோபால சுவாமி திருக்கோவிலில் பங்குனி பெருவிழா குடியேற்றத்துடன் சிறப்பாக தொடங்கியது வரும் முப்பத்தோராம் தேதி திருத்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது பெரம்பலூர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு மரகதவல்லி தாயார் உடனுரை அருள்மிகு மதன கோபால சுவாமி திருக்கோவில் இத்திருக்கோவிலில் பஞ்சபாண்டவர்கள் வழிபட்ட தலமாகவும் வியாகுலபாத முனிவர் பூஜித்து சாக நிவர்த்தி பெற்ற தலமாகவும் சக நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய அற்புத நந்தியாவட்டையை ஸ்தல விருட்சமாக கொண்ட சிறப்புக்குரிய தலமாகவும் விளங்கி வருகிறது இத்தகைய சிறப்புக்குரிய திருக்கோவிலில் பங்குனி பெருவிழாவையொட்டி இன்று மூலவர் சன்னதிக்கு எதிரே உள்ள குடிமரத்திற்கு பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கருடன் படம் வரையப்பட்ட கொடி வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோவிந்தா கோவிந்தா பக்தி முழக்கத்தோடு கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டது மேலும் அருள்மிகு மரகதவல்லி தாயாரும் மதன கோபால சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தந்தனர் தொடர்ந்து பல்வேறு வாகனங்களில் திருவேதி உலா நடைபெற உள்ளது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திரு தேரோட்டம் வருகிற முப்பத்தோராம் தேதி நடைபெற உள்ளது
வரகதண்டி தாயார் சமேத மனோகபால சுவாமி திருக்கோயில் வந்து பங்குனி உத்திர திருவிழா வந்து இன்னைக்கு நடக்குதுங்க இன்னிலேருந்து ஆரம்பங்க பஞ்சபாண்ட வழிபட்ட ஸ்தலங்க இதுக்கு வந்து தலைவரிச்சு என்னென்னு பார்த்தோன்னா நந்தி ஆவட்டங்க இது வந்து கண் வயலாம் தீக்கும் சொல்லி அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அம்சா வாகனங்க இதை தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழ வாகன சேவை இருக்குங்க அனுமந்த சேவை இருக்குது இதெல்லாம் முடிஞ்ச வரை முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சனிக்கிழமை காலையில் வந்து திருத்தர் வடம் பிடித்தலுங்க மிக சிறப்பாக இருங்க புதுச்சேரி அருள்மிகு அய்யனாரப்பன் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் பக்தர்கள் திரளானோர் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி எல்லைப்பிள்ளை சாவடியில் அமைந்துள்ள பூரணி புஷ்கலை உடனுரை அய்யனாரப்பன் கோவிலில் அவதார திருநாள் நடைபெற்று வருகிறது இதையொட்டி நாள்தோறும் அய்யனாரப்பனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்று வந்தன முக்கிய நிகழ்வான ஊஞ்சல் உற்சவத்தையொட்டி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊஞ்சலில் ஐயனாரப்பன் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தொடர்ந்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதில் பக்தர்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இன்றைய வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் வரும் திங்கள் மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்